வணக்கம் குருஜி எப்படி இருக்கீங்க குருஜி ஜி ஒருத்தர் சின்ன வயசில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு சின்ன வயசுலேருந்து கஷ்டங்கள் மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து கால சர்பதோஷம் இருக்கா அப்படின்னு பேச்சுவாக்கில் நம்ம கேள்விப்படுறோம் அப்படின்னா என்ன குருஜி கால சர்பதோஷம்னா என்ன அதுக்கு எதுவும் ப பரிகாரங்கள் இருக்கா அதாவது இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி சிறு வயது முதல் ஒரு ஒரு கஷ்டப்படுறதுக்கு அதாவது ஜோதிடர்கள் பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்க முப்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாருன்னு சொன்னால் அவருக்கு அவருடைய ஜாதகத்தில் கால சர்ப்ப தோஷம் என்கிற ஒரு ராகு கேதுக்களால் உண்டாகக்கூடிய ஒரு தோஷம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோதிடர் சொல்கிறது அதனால் வந்து முப்பத்தி ஐந்து வயது வயதுக்கு வரைக்கும் வந்து உன்னுடைய வாழ்க்கை சுகம் இல்லாமல் இருக்கும் அதன் பிறகு நீ நல்லா சுகப்படுவேன் அதற்கு பேர் கால சர்ப்ப தோஷம் இந்த கால சர்ப்ப தோஷம் அப்படின்றது எங்களுடைய ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுவது என்னென்னா ராகு கேதுக்களுக்குள்ள மற்ற ஏழு கிரகங்களும் மொற்றம் இருக்கின்ற ஒன்பது கிரகங்களும் ராகு கேதுக்களுக்குள்ள அந்த ராகு கேதுகளுக்கு நடுவில் அடைபட்டு கிடக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் வந்து இது வந்து கால சர்ப்ப தோஷம் இதனால் ஒரு மனிதன் முப்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் கஷ்டப்படுவான் அதுக்கு பிறகு நன்றாக இருப்பான் அப்படின்றது ஜோதிடத்தில் பொதுவாக சொல்லப்படுது எப்போவுமே ஜோதிடத்தை வந்து ஒரு விஞ்ஞான ரீதியாக ஒரு ஜோதிடத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற சில சூட்சுமங்களில் விளக்குற ஒரு ஜோதிடனான நான் வந்து இந்த கால சர்ப்ப தோஷத்துக்கு ஒரு வேறு விதமான ஒரு உண்மையான ஒரு விளக்கத்தை தான் நான் கொடுப்பேன் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் ஜோதிடம் என்பதே நம்முடைய தெய்வாம்சம் பொருந்திய ஞானிகள் அருளிய சில கணித சமன்பாடுகள் தான் இது வந்து ஒரு எதிர்காலத்தை விளக்குன்ற ஒரு ஒரு அப்பு அற்புதமான ஒரு கலை சில கணித சமன் சமன்பாடுகள் மூலமாக விஞ்ஞானிகளே பிரபஞ்சம் எண்களுக்குள் ஒளிந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க விஞ்ஞானமே நவீன விஞ்ஞானமே பௌதிகமே இயற்பியலே என்ன சொல்லுதுன்னா பிரபஞ்சம் வந்து பிரபஞ்சத்துடைய உண்மை வந்து எண்களுக்குள்ள இன்ஃபினிட்டுன்னு சொல்லப்படுகின்ற முடிவில்லாத எண்களுக்குள்ள எங்கோ ஒரு இடத்துல ஒளிந்து கொண்டு இருக்கிறது அதைத்தான் ஜோதிடமும் சொல்லுது ஜோதிடம் வேறு வகையில் அதை சொல்லுது வானவியலும் ஜோதிடமும் ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு காரணமும் இது இது மாதிரியான அமைப்புகளில் தான் இப்போ வந்து இந்த நம்முடைய மூல நூல்களில் இந்த கால சிறப்ப தோஷத்தை பற்றி ஞானிகள் எந்த இடத்துலையுமே சொல்லவே இல்லை அப்படி அப்படி ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு இதில் நீங்கள் காட்ட முடிஞ்சாலும் அதை இடைச்சொருவில் தான் நான் சொல்லுவேன் மூல நூல்களில் ஞானிகள் சொல்லாத சில விஷயங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஜோதிடர்களாகிய நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் எங்களுடைய அனுபவத்தில் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறார் அப்படின்ற போது அவருக்கு பொதுவாக அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நாங்களே சில தோஷங்களில் உருவாக்கி கொண்ட சில விஷயங்களில் இதுவும் ஒன்று மூல நூல்களில் கால சர்ப்ப தோஷம் என்பது இல்லவே இல்லை அப்படி ஒன்று வந்து நம்முடைய தெய்வாம்சம் பொருந்திய ஞானிகள் ஜோதிடத்தை அருளிய ஞானிகள் சொல்லவே இல்லை ஆனால் அனுபவத்தில் இடையில் பிற்பகுதியில் வந்த ஜோதிடர்கள் இந்த மாதிரி ராகு கேதுக்களுக்குள்ளே வந்து அடங்கி கிடக்கின்ற சில விஷயங்கள் வந்து அடங்கி கிடக்கின்ற ஜாதகர்கள் சிறு வயதில் கஷ்டப்படுவதை பார்த்து இதை வந்து கால சர்ப்ப தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுக்குள்ளே உருவாக்கி கொண்டு ஒரு தோஷமாக சொல்லப்பட்டது தான் ஆக இந்த தோஷம் என்பது அதிகமாக ஒரு 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 பயமுறுத்துறது உண்மையில்லாதாக <laughs> அதாவது பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வந்து முப்பத்தி ஐந்து வயது வரை கஷ்டப்பட்டார் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு இந்தியாவின் பிரதமராக புகழின் உச்சிக்கு சென்றார் அதனால் அவர் கால சிறப்பு தோஷம் அவருடைய ஜாதகத்தில் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ராகு கேதுக்களுக்கு உள்ள மற்ற ஏழு கிரகங்களும் அடைஞ்சு கிடக்குது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா முப்பத்தி ஐந்து வயது வரை பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள் என்று சொல்வதை போன்ற ஒரு அபத்தம் எதுவுமே இருக்க முடியாது அந்த காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான கார்கள் தான் இருந்தது அவர் காலேஜ் படிக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து இருபதுகளில் இந்தியா மொத்தத்துக்குமே ஒரு நூறு அல்லது இரநூறு கார்கள் தான் இருந்திருக்கும் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பணக்கார கோடீஸ்வர குடும்பத்தில் பிறந்த ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் அவருடைய கல்லூரியின் வாசலில் நாலு வாசலில் எந்த வாசல் எந்த வாசல் வழியாக கல்லூரி முடிந்தவன் வருவார் என்பது தெரியாததால் நான்கு வாசல்களிலும் நான்கு கார்கள் நிறுத்தி வைக்கப்படும் அளவிற்கு செல்வ செழிப்பான ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டார் அதுதான் கலசர்ப்ப ஜாதகம் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு இந்தியாவின் பிரதமர் ஆனார் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு தவறான விஷயங்கள் கிடையவே கிடையாது ஜோதிடத்திலேயே வந்து நிறைய பேர் வந்து தனக்கும் ஜோதிடம் தெரியும் தானும் ஜோதிடத்தில் உள்ள ஒரு சிற சிறு பங்கு சொல்லணும் அப்படின்னு தன்னுடைய இது இருக்கணுன்றதுக்காக நிறைய விஷயங்களை அறகுறையா எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க இந்த அறகுறையா எழுதி வைத்து போன விஷயங்களில் மிக பிரதமா பிரதானமான ஒன்று கால சிறப்பு தோஷம் இன்னொன்று இந்த முப்பத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா முப்பத்தஞ்சு கால சிறப்பு தோஷம் இருக்கி
ஜோதிடர்கள் சொல்றதுலேயே கூட என்னன்னா இந்த சிறு வயது முதல் கஷ்டப்படுவது ஒரு வயது வரைக்கும் கஷ்டப்படுவது அதன் பிறகு நன்றாக இருப்பதுன்றது வந்து கிரக அமைப்புகளில் ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படல தசாபக்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற தசை பக்தி வருடங்களுடைய அமைப்பில் உனக்கு என்ன தசை நடக்கிறது அந்த தசை யோக தசையா அல்லது அவயோக தசையா அதன் அடிப்படையில் தான் நீ கஷ்டப்படுவதும் நீ நன்றாக இருப்பதும் ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறதே தவிர ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் அமைகின்ற அமைப்பில் வந்து நீ கஷ்டப்படுவாய் கஷ்டப்படலைன்னு எந்த இடத்துலையுமே சொல்லப்படலை ஆக ஒரு காலசர்ப்ப தோஷம் இருக்கிறதுனால அவர் கஷ்டப்படலையே தவிர அவருக்கு அந்த இளம் வயதில் ஆறு எட்டு கூடிய அல்லது அந்த ஜாதகருக்கு யோகம் தராத அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களுடைய தசை மட்டும் நடக்கும் போது தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒருவர் சின்ன வயசுல இருந்து கஷ்டப்படுறார் பின்னாடி நல்லா இருக்கிறார் அல்லது பின்னாடி நல்லா இருந்தார் முன்னாடி கஷ்டப்படுற அப்படின்ற அமைப்புகள் தசாபக்தி வருடங்கள் சம்பந்தப்பட்டது தானே தவிர நிச்சயமாக இது வந்து கிடையாது இன்னும் தெளிவாக நான் சொன்னேன் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் ராகுகேதுக்களுக்குள்ள அடங்கி காலசிறப்பு தோஷம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஜாதகத்தில் முப்பத்தி ஐந்து வந்து வயதிற்கு பிறகு உதாரணமாக ஒரு மீன லக்கண ஜாதகராக இருக்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் அந்த மீன லக்கண ஜா ஜாதகருக்கு முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு பிறகு எட்டாம் அதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சுக்கரனின் திசையும் அதன் பிறகு ஆறாம் அதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சூரியனின் திசையும் ஏறத்தாழ சுக்கர திசை இருபது வருஷம் சூரிய திசை ஆறு வருஷம் என்ற இருபத்தாறு வருஷங்கள் முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு பிறகு ஒருத்தருக்கு வரும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா அறுபத்தோரு வயசு வரைக்கும் அவர் சுகப்படவே மாட்டார் அப்ப காலசிறப்பு தோஷம் இருக்கிறதுனாலையும் இருந்து முடிஞ்சதுனாலையும் இன்னொரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் அவர் கஷ்டப்பட்டார்னா எதுல கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க ஜோதிடத்தில் ஒரு பொது விதி அப்படிங்கிறது ஜோதிடத்தில் ஒரு பொது விதி அப்படின்றது ஏறத்தாழ எண்பது சதவீதம் பேருக்கு பொருந்தணும் அது எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து ஏழரை சனியில் நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்க அப்படின்றது ஒரு பொது விதி இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் ஏழரை சனியில் கஷ்டப்படுறவங்களாக தான் இருப்பாங்க இன்றைக்கு எடுத்துக்கொண்டால் கடந்த மூன்று வருடங்களில் விருச்சிகராசிக்காரர்கள் அடைந்த துன்பங்கள் மிக கடுமையானவை இதை வந்து நான் இப்போ நேரடியாக ஒரு நேரலையில் வென் டிவி நேரலையில் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் யாராவது ஒரு விருச்சிகராசிக்காரர் இந்த மூன்று வருஷமும் நான் அளவு கடந்த சந்தோஷத்தில் இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஜோதிடம் பொய்யா ஜோதிடத்தை பொய்யாகிடும் ஒன்றுமாலை <laughs> பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தே தன்னுடைய சுயத்தன்மையோடு அடுத்த கிரகத்தால் தானும் கெடாமல் அடுத்த கிரகத்தால் அதுவும் கெடாமல் கொஞ்சம் நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு யோகம் கிரகமாளிகா யோகம் அப்போ அந்த கிரகமாளிகா யோகத்தை வந்து பார்த்த ஒரு அமைப்பில் தான் அதை வந்து ராகு கேதுக்களுக்குள்ளே அடங்கிவிட்டால் இந்த கிரகமாளிகா யோகம் ராகு கேதுக்களுக்குள்ளே அடங்கிவிட்டால் அது காலசிறப்பு தோஷம்னு திரிஞ்சு ஒரு செவிவழி செய்தியாக இல்லாத ஒன்று உருவாகிவிட்டது ஆகவே நீங்கள் கேட்டதே வந்து அதுக்கு என்ன பரிகாரம் கேட்டீங்க இல்லாத ஒன்றுக்கு பரிகாரமே கிடையாது காலசர்ப்ப தோஷம் என்பது இல்லவே இல்லை காலசர்ப்ப தோஷம் என்பது முற்றிலும் தவறான ஒன்று வழிவழியாக அதை வரப்பட்ட ஒரு ஜோதிடர்களால் அதை உருவாக்கி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே தவிர மூல நூல்களில் ஞானிகள் இந்த மாதிரி பயமுறுத்துற விதமாக முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் கஷ்டம் கெட்டு போயிடுவேன் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு நன்றாக இருப்பாய் இப்படின்றதெல்லாம் அந்த மூல நூல்களில் இல்லவே இல்லை அப்படி இருப்பதாக யாராவது சொன்னாலும் அது நிச்சயமாக இடைச்சொருளாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா அனுபவத்தில் ஒரு ஜோதிடம் என்பது ஒரு விஞ்ஞானமாக விஞ்ஞான ரீதியிலான ஒரு விஷயம் ஜோதிடத்தை நீங்க வந்து கண்முடித்தனமாக நம்பாதீர்கள் நம்பவும் கூடாது ஜோதிடராக இருந்தாலும் ஒரு விதியை கண்முடித்தனமாக நம்பக்கூடாது அந்த அமைப்பின் அடிப்படையில் வந்து எந்த ஒரு விதியும் ஆராய்ந்ததற்கு பிறகே அதனுடைய உண்மையை தெரிந்ததற்கு பிறகே சொல்லப்பட வேண்டும் எந்த ஒரு தோஷமும் சொல்லப்பட வேண்டும் என்கின்ற கருத்தில் இருக்கின்ற ஜோதிடனாகிய நான் என்னுடைய அனுபவத்திலும் மாற்று பிற மற்ற பிற இதனோடு சேர்ந்த அனுபவத்திலும் இதை பற்றி ஒரு நிறைய கட்டுரைகள் கூட எழுதியிருக்கிறேன் காலசர்ப்ப தோஷம் என்பது இல்லவே இல்லை காலசர்ப்ப தோஷம் என்பது வந்து ஒரு இன்னும் தெளிவாக 
என்று சொல்றதுக்கு தான் இந்த காலசிறப்பு தோஷம் உபயோகப்படுகிறதே தவிர மற்றபடி மூல நூல்கள் நான் ஞானிகள் சொல்லாத இந்த தோஷத்தை பற்றி யாருமே கவலைப்பட தேவையில்லை காலசிறப்பு தோஷம் என்ற ஒன்று இல்லவே இல்லை அதற்காக நாம் பரிகாரங்களும் செய்ய தேவையில்லை